宿命，乱了剧情，不该这样结局，无法开口在咫尺的距离。交换最初的相遇，深爱你的心无处藏匿，印刻着处处都是你身影，反反复复就让我一个人去压抑，沉迷然后又清醒。你无需知晓我的秘密，回忆未曾停息你好，我是阮念初。什么是你、啊？对不起，我走错了。你没走错，和你相亲的人就是我。走。你一个有女朋友的人，为什么要来相亲？我没有女朋友。那你和李小言？工作关系。可是那天在宴会上，小姐，我们现在在相亲。那你可曾听说过一个叫丽的人？阮念初，现在和你相亲的人是我，丽腾。不要在我面前提别的男人你的微信名零七一四是有什么特殊的含义吗？没什么特别。很巧的是，七月十四号也是我跟丽相遇的日子。阮小姐，我不是任何人的替代品。如果你在上一段感情中走不出来，想在我身上找到其他人的影子，那我劝你还是不要相亲。上车。
，坐这里。不了，我想坐后面休息一会儿。你要干嘛？你。看厉先生一表人才，应该挺多女孩追的吧？怎么会来相亲呢？你不也来相亲？我那是为了应付我妈。你来之前知道我是那天砸场子的女孩吗？用词挺准确，知道。嗯，那你还来？请问一下。这两件事情的因果联系在哪？那不如这样，你明天有没有时间，我回请你。看来，阮小姐已经在期待下一次的见面。嗯，你说的对，你就告诉我你有没有时间吧。没有。明天我们有个画展的活动要维护。嗯<咳>就是这儿。谢谢你送我回来。你，你还有什么话要说吗？时候男生不应该都说，我看你上去再走，没戏。哎，啊，看明白了吗？啊，你看明白了吗？这还是第一次，这相亲结束，啊，人家还把他送回家，这历史性的突破，可不，哎，说不定这这这次又是啊，啊。哎呦！爸妈，我回来了。哎呀，这广告都看这么认真，二位演技越来越炉火纯青了。那当然了，要不然我们俩怎么能够培养出呃你这么一位优秀的演员呢？是吧？是啊，聊的怎么样啊？不怎么样。聊的不怎么样啊？人家还送你回家。还坐人家车副驾座上。嗨，月底了，没钱打车
。啊，我跟你爸经常没钱打车，怎么没见人送我们呢？啊！我告诉你，这一次肯定有戏。是你拉下的吧？哇，乔宇飞的勾拿二十四招果然管用，真问我了。你哪天有空，我回请你。不用。什么嘛？明天下午三点，你来这里。Yes。应该是这样。哦，软念出。小严是吗？好像是哎。你好奇怪啊！你担心我不去排练、啊，都追我追到这儿来了。李小姐，你想多了。我知道你和那些卖敬业人设的明星不一样，我完全不担心你不参加排练。那就是说，你也是来这儿看画展的了，啊，那就辛苦你在这儿慢慢排队了，这太闷了。有人接我，我就先走了。这不会就是阮念初吧？应该是吧。阮念初，呃，你们是保镖三人组？哎，我看一下。阮小姐，我给你介绍一下我们公司的得力干将。这位是刘小伟，他本人和他的脸一样严肃。这位是石头。能动手的事，他绝对不会动口。嗯，你好。这位是何虎。那天远不是泰山，大嫂见谅。他是我们的开心果，就是有点自来熟。一二三，大嫂好。我我不是你们大嫂啊。呃，大家心里清楚就行了。我们嫂子比较容易害羞。这边请。大嫂慢走。你能不能别乱讲？各位，这位是我们的艺术家方旭，大家可以看到，他的作品风格独特，价值连城。我们云泰将派出最精锐的团队跟主办方合作，打造最严密的安保系统。嫂子，你在这稍等一会儿，立刻他发文言，一会儿就过来找你。我先去忙了。我们制定了多项应急预案。现场也会安排小分队进行联合巡视，以确保万无一失。感谢你，谢谢。欢迎大家来到我的展览，请大家尽情参观。谢谢，谢谢。到处看看呀，来，谢谢。到处去看看。对，他很有巧思的。哎，你看，就是这种。对，他是个艺术大乱将。之前看过一个类似的，那个特别像啊，是吗？是。我还是比较喜欢李总，好巧呀，正好可以找你取回我上次拉在你身上的粉笔。原来勾男二十四招这么能转车。哎呀，李总干嘛非让人说这么明白啊？其实我就是想见你。
我之前保护你是职责所在，在下次工作之前，我想，我们应该没有再见面的必要了吧？嗯，不是。袁建初，你怎么丢三落四的？呃，谢谢。我算是看出来了，上一次，你又假装认错人，叫名字，可以、啊。文艺女青年为了调京规婿，也会用这种招数。你误会了，是我在追阮念初。难道你还想待在这儿谢谢你在李小言面前替我解围。怎么谢我？啊？你除了谢谢，其他什么都不会吗？我跟李小言只是工作上的关系，他说什么做什么我不在意，我也能应付。那你既然这么厉害，要不等会儿自己打车回去？立腾。要不我们试试吧。想看着你你每一刻，你呢？这是不是一个？老实说，我们两个互不生厌，相处起来应该比其他人容易。你不就是想试试？我是不是那个人吗？你不敢。小念初，我找到车位了，我马上就能出现在你面前。干嘛在这儿打电话呀？哈喽，哈喽，你好。我明天有工作，怎么能陪你去游乐园呢？哎，能不能麻烦先把车？不理人呢呀！你把车先挪出去，先挪开不行吗？下车，干嘛？我告诉你啊，光天化日之下，我可不怕你。再说了，下车，我来帮你停。啊？我帮你停。哦
，那个，谢谢你啊。哦，不好意思，我刚才接了一个重要电话，耽误了。哦，没有没有，我其实一点都不赶时间。哦，不好意思，我还有事要忙，再见。哎，小哥哥，你倒是留个电话再走啊。一位贵族气质的青年男子，翩翩然向我走来，面容。俊朗秀美，一双剑眉下是一双幽蓝深邃的眼睛，让人一不小心就陷了进去。我的祖宗呀、啊，你从进门到现在，一刻没有停过说你的白马王子。那你倒是让我看看呀、啊！哎呀，我当时想啊，我这不是一见他什么都忘了吗？别说照片了。我连电话号码都没留，那我呀，只能祝你跟你男神早日重逢。哎，刚进门我好像漏掉什么重要信息，你刚跟我说什么来着？不重要，反正我已经看透了，在你跟你男神之间啊，咱俩就是塑料姐妹花。你脱单了？你跟李腾第一次见面就确立了关系，还是你先提出来的？任念初，你简直铁树开花呀！看来我要重新审视你了啊！嗯，五年来一直维系着禁欲系人设的钢铁直女，居然在第一次见面就确立了关系。我呀，就是想看看他到底是不是利。还有别的原因吧？啊啊！你别说有的没的了，哎，你快帮我想想办法呀、啊！嗯，作为熟读网文三千的赣江论坛霸主妃，像拆穿假诗这种套路呢，我还是很擅长的。首先呢，你可以故意跟他提一些陈年往事，看他的反应啊。这招我试过了，他跟我说让我不要提别的男人。那这个丽腾高手，要不第二招，拔他的头发，偷他的牙刷、水杯测 DNA 啊，跟丽比。你这什么招啊？我上哪儿去找他五年前的 DNA 啊？也对啊。哎，怎么办呢？嗯，看来只能是最后一招了。什么呀？人的身体是不会说谎的。如果你真的想知道的话呢，你可以推倒他。你说什么呢？少跟我装了，你们俩不都俯卧撑吗？哎，哎，或者他身上有没有什么明显的印记啊？例如疤痕什么的。疤痕？谁啊？怎么了？林，我去找医生。过来，你觉得这个地方会像有有医生吗？可是你的伤，手里的有纱布和药。啊，你。你受伤了，今天就睡床吧。我睡床，你跟我睡啊。本来就是你的床，你不用管我。你别乱动。
你都受伤了，还逞什么强？玉哥，我得到一个重要消息。左教授，嗯就化妆时间这么长，他肯定去约会去。是啊，今天是有点反常啊。等着瞧吧，说不定啊，这次有戏了。没看时间。哎，你是怎么知道我号的？限你十分钟，迅速下楼。啊，不是，十分钟都不够我化。不用化妆了，我又不看。不是，你不看，我要见人呢。不化妆怎么见人？嗯、哎呀，你看你这衣服、啊，你看你这……爸爸，我来不及了。啊。谁呀、啊？是上次送你那个开黑色吉普那人吗？我来不及了，我先走了啊。哎，你,你这这孩子。人呢？这是什么新套路？我看看拍的怎么样。嗯，真好看。那是因为星星长得可爱。嗯，这是你女儿。
还是承受决裂，最后一句感谢，还有多余的抱歉，奔跑在街上。在分开，再见。